ബയോടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈലം നിഡേറിയ അഥവാ സീലിൻഡ്രേറ്റ എന്ന ഫൈലമാണ് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ഷനുകളും അതേപോലെ എക്സാമ്പിൾസും കീ ഫീച്ചേഴ്സും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഫൈലം നിഡേറിയ പേര് വരുന്നത് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിങ്ങിങ് സെല്ലാണ് അതായത് കുത്താൻ പോയിസൺ വെച്ച് കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലാണ് അപ്പം ഇതിന് മുള്ളുകൾ പോലെ പോയിസൺ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻഡക്കിൾസിലും അതേപോലെ ബോഡിയിലും ഒക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റിങ്ങിങ് സെല്ല് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫൻസിന് അതേപോലെ തന്നെ എര പിടിക്കാൻ അതേപോലെ വല്ലയിടത്തൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ജീവികളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രയും ജെല്ലി ഫിഷും ഒക്കെയാണ് ഈ ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ബോക്സ് ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഓർത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിഡേറിയ എന്നുള്ളത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ സിമ്മട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ സിമ്മട്രിയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ജേം ലേയേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എൻഡോഡേമും എക്ടോഡേമും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ മീസോഡേം ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഒരു മീസോഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ജെല്ലി ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ജേം ലേയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഇതേ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജേം ലെയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോരിഫര എന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ സെൽസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സെൽസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫങ്ഷനും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഡയജഷനും നടക്കും അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കും അപ്പോൾ ബോഡിക്കുള്ളിലെ ക്യാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ സീൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഡയജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷന് നമ്മൾ എൻട്രോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനൊക്കെ എൻട്രോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീൽ അഥവാ ബോഡി ക്യാവിറ്റി തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് ക്യാവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സീലൻഡ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേര് സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് കാരണമായത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സീലിൻഡ്രോണിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലാർ ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലാർ ക്യാവിറ്റിക്ക് ഒരേ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ മൗത്ത് അത് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേലെയാണ് ആ മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക ഈ മൗത്തിലൂടെ കയറി വരുന്ന ഫുഡ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ആദ്യം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം പകുതി ഡൈജഷൻ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് പകുതി ഡൈജഷൻ സെല്ലിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പം ഡൈജഷൻ പാർഷ്യലി ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറും പാർഷ്യലി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാറും ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചില ആൾക്കാർ ഹൈഡ്രയെ പോലെയാണ് അതേപോലെ ചില ആൾക്കാർ ജെല്ലി ഫിഷിനെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഫോംസിനെ ബോഡി ഫോംസിനെ ശരീര രൂപങ്ങളെ പോളിപ്പെന്നും ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ രൂപത്തിന് മെഡൂസ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക അതിൽ ഈ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോമാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് സെസൈലാണ് അതിൻ്റെ സഞ്ചാര സഞ്ചാരം കമ്പയറബിളി കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവർ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ ഈ മെഡൂസോയിഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അംബ്രല്ല ഷേപ്പ്ഡാണ് അവർ വളരെ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ എസെ സോറി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചില ജീവികളിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒബീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറേഷൻ പോളിപ്പായിട്ടാണ് അത് ജീവിക്കുക അടുത്ത ജനറേഷൻ അത് മെഡൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് പോളിപ്പിൻ്റെ കുട്ടി മെഡൂസ് ആയിരിക്കും മെഡൂസയുടെ കുട്ടി
മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അറിയില്ല അതേപോലെ പെന്നാറ്റുല ഈ തൂവലിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള അതുകൊണ്ടാവണം അതിനെ പെൻ സീ പെൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക പഴയ പെന്ന് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവം ആണല്ലോ തൂവൽ അപ്പൊ പെന്നാറ്റുല എന്ന് വിളിക്കും ബ്രെയിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കോറലാണ് മീൻ ഡ്രിന അതേപോലെ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ ഫൈസാലിയ അതും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫൈലം നിടേറിയ അഥവാ സിലിണ്ടറേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതോടുകൂടി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക വീണ്ടും ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അ